అన్నదానం పరందానం విద్యాదానం అధ పరం అన్నేన క్షణికా తృప్తి యావజ్జీవంచ విద్యయ కేకేఆర్ స్కూల్స్ యాజమాన్యానికి నమస్కరిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను సార్ అలాగే ఈ పేద విద్యార్థులకి ఐదేళ్ల పాటు ఉచిత విద్య అనేదే కాకుండా విద్య అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ అంటే ఏం చెప్తారు అలాగే ఎవరెవరు దీన్ని రన్ చేస్తున్నారు మీకున్న అర్హత ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మొట్టమొదటిగా అమ్మ నేను నా పరిచయం చేసుకుంటాను నా పేరు కొసరాజు కోటేశ్వరరావు ఐఎమ్ నోన్ యాజ్ డాక్టర్ కేకేఆర్ నేను ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను I did my MSc and PhD in chemistry from Benares Hindu University. I feel proud of my university. So, I got a PhD in 1976. I was a part of junior college, degree college, and like engineering college. I did an eight-year spot job. I did an intermediate degree and engineering job. I did an intermediate degree in chemistry. నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో నేను నా ఓన్ జూనియర్ కాలేజీని స్థాపించాను గౌతమ్ జూనియర్ కాలేజ్ ఇన్ గోడవల్లి అది ఇరవై సంవత్సరాల పాటు నడిపాను దాని తర్వాత ఇక నేను ఇక కాలేజీలోంచి విరమించుకుని ఇక స్కూల్స్కి వద్దాం అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఐ టుక్ మై షేర్ అండ్ ఐ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వన్ స్కూల్ మై ఫస్ట్ స్కూల్ ఇన్ గుడివాడ అక్కడికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే తన చుట్టుపక్కల పిల్లలు నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఐ థాట్ దే విల్ సపోర్ట్ మీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత అయితే నండి నేను ఫస్ట్ కొన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కొన్ని విషయాలు స్కూల్స్లో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఆ టైంలో ఎక్కువగా స్కూల్స్లో రోట్ లెర్నింగ్ అంటే బట్టి విధానం ఉండేది దాన్ని నేను దానిలోంచి బయటపడి కాన్సెప్చువల్ టీచింగ్ అనే దాన్ని నేను ప్రవేశపెట్టాను దాంతోపాటుగా ఇంటర్మీడియట్లో చేరిన పిల్లలకి ఈ కాంపిటేటివ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి కదా ఐఐటి అని ఇవన్నీ ఈ ఐఐటి అడ్వాన్స్డ్ ఐఐటి మెయిన్స్ వీటిలో కనుక ర్యాంకు రావాలి అంటే వాళ్ళకి స్కూల్లో చెప్పే విధానమే మార్పు రావాలి అందుకని ఐఐటి ఫౌండేషన్ అని కాన్సెప్ట్ పెట్టి నేను అది స్టార్ట్ చేశాను నా ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో నా దగ్గర చేరిన స్టూడెంట్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్కి టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది వాళ్ళకి నా దగ్గర ఐఐటి ఫౌండేషన్ తీసుకున్నారు తర్వాత వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో డిఫరెంట్ కాలేజెస్లో చేరి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన రిజల్ట్ చాలా మైండ్ బాగలింగ్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు మేము అనుకున్నాం అంటే జనరల్గా ఒక స్కూల్కి ఒక ఐఐటి ర్యాంక్ వస్తే చాలా మంచి స్కూల్ అని దాన్ని మనం పరిగణించవచ్చు అటువంటిది ఒకటో రెండో ర్యాంకులు వస్తే చాలు మనకి అద్భుతంగా మనం ప్రోగ్రామ్ చేసినట్లే అని చెప్పి మేము ఆలోచిస్తున్న టైంలో మై ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి ఆల్ ఇండియా ఐఐటి ర్యాంకులు ఓపెన్ కేటగిరీలో డెబ్బై మూడు ఐఐటి ర్యాంకులు వచ్చినాయి అది ఇక దట్స్ ఏ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ ఫ్యాబులస్ రిజల్ట్ మిగతా ఏ స్కూల్తోనే పోల్స్ ఉండే రిజల్ట్ అనేది అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు సెట్ చేసిన రికార్డు అంటే ఇది ఎప్పుడు సుమారుగా పదహారు ఏళ్ళ క్రితం సెట్ చేసిన రికార్డు ఈరోజు కూడా ఎవరు బ్రేక్ చేయలేకపోయారు అంటే గెటింగ్ దట్ మెయిన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐఐటి ర్యాంక్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఇది అప్పటికి ఇప్పటికి అంటచ్ రికార్డ్ అని అండి సో ఇప్పటికి మేము ఈ పదిహేను పదహారు ఏళ్లలో ఈ బ్యాచ్ల్లో సుమారు ఐదు వేలకు పైగా రియల్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ పైగా ఐఐటిలో కానీ ఎన్ఐటిలో కానీ ట్రిపుల్ ఐటిలో కానీ బిట్స్లో కానీ మేము సీట్లు మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ సాధించారు సో నేను ఈ ఇది అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ టు పూర్ స్టూడెంట్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ నడపడానికి అకాడమిక్గా ఇది అర్హత ఉందనుకుంటున్నాను దీన్ని బట్టి అలా అలా కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ రిజల్ట్తో ఇక ఒక స్కూల్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్తో నేను స్టార్ట్ చేసిన స్కూల్ ఈరోజు ఒక థర్టీ బ్రాంచెస్ అయినవి ఈ పదిహేను సంవత్సరాల మీదుగా అండ్ మై స్టూడెంట్ స్ట్రెంగ్త్ నవ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ సో వాళ్ళు నాకు రిజల్టే కాకుండా మనీ పరంగా కూడా నేను సంవత్సరానికి ఐదు ఆరు కోట్లు పేద విద్యార్థుల మీద ఖర్చు పెట్టే స్థాయికి నన్ను తెచ్చింది ఎవరై అంటే నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అందుకనే వాళ్ళకి నేను జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను పూర్వ విద్యార్థులు ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ 
అట్లాగే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వీళ్ళందరికి కూడా నేను ఐఎమ్ ఇండేటెడ్ నేను చాలా రుణపడి ఉంటాను అనుకుంటున్నాను రెండోది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాము ఈ ప్రాజెక్టుకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ నుంచి నేను ఆశీస్సులు కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుంచి నా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఈ ప్రోగ్రాం పట్ల గుడ్ విల్ గుడ్ విషెస్ వాళ్ళు తెలియజేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను తప్పకుండా అండి ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ వాళ్ళ అభినందనలు అనండి వాళ్ళ ఆశీర్వచనాలు అనండి సహాయ సహకారాలు అనండి డెఫినెట్గా మీకు లభిస్తాయి డౌట్ లేదందరూ సార్ అంటే ఎలాంటి విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టుకి అర్హులు అంటే ఏం చెప్తారు సార్ మా ఈ ప్రాజెక్టులో మేము తీసుకునేది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఉండాలి అటు ఆడపిల్లలకి మగపిల్లలకు కూడా ఈ కో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నిరుపేదలు పేదలు అయి ఉండాలి అంటే ఎందుకంటున్నానంటే వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్ అనే సర్టిఫికెట్ కూడా ఉండాలి ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఎకనామికల్లీ వికర్ సెక్షన్స్ అని ఒక సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు అంటే పొలం వాళ్ళ వాళ్ళ పేద కనుక పొలం లేకపోతే ఆ సర్టిఫికెట్ ఉంటే రేపు ఈ ఐఐటీల్లో ఎన్ఐటీలో అడ్మిషన్స్ కొంచెం సులువు అవుతుంది సో ఇంకోటి ఏంటంటేనమ్మ దీనికి ఈ ప్రాజెక్ట్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు పేదరికం అనే దానికి కుల మతం లేదు ఎవరినైనా పట్టుకుంటుంది అవును అట్లాగే ఈ సరస్వతి తల్లి అంటారు కదా ఎడ్యుకేషన్ అది దానికి కుల మతాలు లేవు ఎడ్యుకేషన్కి కుల మతాలు లేవు ఎవరికైనా అది అబ్బుతుంది అది ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి అబ్బుతుంది అట్లా ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా కుల మత ప్రసక్తి లేదు ఎవరైనా వచ్చి చదువుకోవచ్చు సో అంటే క్రైటీరియా ఏంటి అనేది సార్ ఇప్పుడు మనకు సర్టిఫికేట్ చూసుకుంటే వైట్ రేషన్ కార్డులు చాలా ఉన్న వాళ్ళకు ఉంటున్నాయి ఈవెన్ ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఎలానో తెప్పించుకోగలుగుతున్నారు దీని వెనుక అతను రీసెర్చ్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే నిజంగా వీళ్ళు ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారా లేదా అనేది మీరు ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు ఖచ్చితంగా అమ్మా ఎందుకంటే మా టీచర్స్ని పంపించగలను వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళ స్థితిగతులు ఏంటి అనేది ఊళ్ళో ఎవరైనా చెప్తారు మరో విషయం ఏంటంటే ఈ నాకు ఈ సుమారు నలభై ఐదు నలభై ఆరు ఏళ్ళ ఈ ప్రస్థానంలో లక్షల మంది పేరెంట్స్ నాకు తెలుసు వాళ్ళ అడ్రస్లు తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నారు పలానా ఊళ్ళో పలానా వాళ్ళు వాళ్ళ స్థితిగతులు ఏం చెప్పమంటే నా ఓల్డ్ పేరెంట్స్ చెప్పేస్తారు అది చాలా ఈజీ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఒకళ్ళు ఎవరన్నా నన్ను చీట్ చేసి లోపలికి వచ్చారండి ఏం కొంపం అవుతుంది చదువుకొని ఉండవాళ్ళని అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎయిత్ నుంచి ప్లస్ టూ వరకు అనుకుంటే కదండి ఏ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఇక్కడికి రావాలి అని అంటే కనుక ఇక్కడ రావడానికి వాళ్ళు సిక్స్త్ కానీ సెవెంత్ కానీ పాస్ అయి ఉండొచ్చు ఎయిత్ పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా రావచ్చు ఓకే ఎందుకంటే ఎయిత్ పాస్ అయినా కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క విలువ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అవుతుందన్న భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అంటే సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళకి మేము టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం ఆ ప్రాసెస్ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని వాళ్ళు ఎయిత్లోకి తీసుకోబడతారు సిలబస్ సిబిఎస్ఇ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓ ఒక్కసారి అంటే ఈ ప్రతి సంవత్సరం ఏ నెలలో మీ ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ నడుస్తుందండి ఈ పరీక్ష మొత్తం రెండు విడతలుగా ఉంటుందండి టెస్ట్ వన్ టెస్ట్ టూ టెస్ట్ వన్ అనేది ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా సరే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మాకున్న బ్రాంచీలలో అంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మా బ్రాంచీలలో ఎక్కడైనా రాయచ్చు ఈ రాసే తేదీ టెస్ట్ వన్ అనేది మే పదిహేడు టెన్ ఓ క్లాక్కి ఆ సెంటర్ చేరుకుంటే వాళ్ళు అక్కడ రాయచ్చు పరీక్ష దీని వాళ్ళు ఏ సిలబస్లో చదివితే అదే సిలబస్లో పేపర్ ఉంటుంది ఏ మీడియంలో అయితే అదే మీడియంలో సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ చదివిన పిల్లలు దీనికి అర్హులు అది ఏ సిలబస్లో అయినా సరే సిబిఎస్ఈ కానీ స్టేట్ సిలబస్ కానీ వీరికి ఈ పేపర్ అనేది డ్యూరేషన్ అనేది టూ అవర్స్ టైం ఇస్తారు నెక్స్ట్ ముప్పై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అట్లాగే ముప్పై మార్కులు దీనికి కేటాయించబడతాయి ఈ పేపర్ అనేది మ్యాథ్స్ ఫండమెంటల్స్లో ఉంటుంది కేవలం మ్యాథ్స్ ఫండమెంటల్స్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ దీంట్లో కూడా పెట్టరు టెస్ట్ వన్లో వచ్చిన మార్కులను బట్టి త్రీ హండ్రెడ్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ని త్రీ హండ్రెడ్ బాయ్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు సెలెక్ట్ చేసి టెస్ట్ వన్ రాసిన రెండు రోజులకే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఫోన్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు వీళ్ళకి టెస్ట్ వన్లో సెలెక్ట్ అయిన పిల్లలకి మళ్ళీ టెస్ట్ టూ అనేది దాని కోసం అని చెప్పి ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఉంటుంది ఈ ట్రైనింగ్ క్యాంప్ అనేది ఆడపిల్లలకి కృష్ణా జిల్లా గోడవల్లిలోని మా బ్రాంచ్లో ఉంది ఆడపిల్లలకి త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కిను వాళ్ళు హాస్టల్కి రావాల్సిన తేదీ మే ఇరవై వాళ్ళు టెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా చేరుకుంటే అదే రోజున క్లాసులు బిగిన్ అవుతాయి అట్లాగే
ఇట్లా ఆడపిల్లలకైతే కృష్ణా జిల్లా గోడవల్లిలోని మా బ్రాంచ్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ క్యాంప్ ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్ క్యాంప్లో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ రెగ్యులర్గా ఈ ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఎవరైతే ఇస్తారో ఆ టీచర్స్ చేత మ్యాథ్స్లో ఒక చాప్టరు ఫిజిక్స్లో ఒక చాప్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దానిలో పది పన్నెండు రోజులు కోచింగ్ ఇస్తారు ఇచ్చి వాళ్ళకి అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చి పిల్లలతో చేయించి డౌట్లు క్లారిఫై చేసి జూన్ ఆరో తారీఖున టెస్ట్ టూ నిర్వహిస్తారు ఆడపిల్లలకైతే కృష్ణా జిల్లా గోడవల్లిలోని మా బ్రాంచ్లో మగపిల్లలకైతే గుంటూరులోని మా బ్రాంచ్లో ఈ టెస్ట్ టూ ఉంటుంది జూన్ ఆరో తారీఖున ఈ టెస్ట్లో ఏంటంటే పిల్లల్లో అసలు వాళ్ళకి చదువు పట్ల ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది క్లాసులు వినేటప్పుడు ఎంత ఫోకస్తో వింటున్నారు వాళ్ళకి అప్లికేషన్ పవర్ ఉందా లేదా మెమరీ ఉందా లేదా ఆ చదువు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది ఇవన్నీ కూడా మాకు ఆ పెరామీటర్స్ తెలిసిపోతాయి అంటే రేపు వీళ్ళకి ఐఐటీలు ఎన్ఐటీలు లేకపోతే ట్రిపుల్ ఐటీలు సీట్ సాధించాలి అంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని పెరామీటర్స్ కావాలి అవి వాళ్ళలో ఉన్నాయా లేదా అనేది టెస్ట్ టూ ద్వారా చాలా స్పష్టంగా మాకు తెలిసిపోతుంది ఈ ఈ సెలక్షన్ దీన్ని అంటే త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ టెస్ట్ టూ రాస్తే అటు బాయ్స్ కానీ గర్ల్స్ కానీ రాస్తే వాళ్ళలో నుంచి యాభై ఐదు మందిని గర్ల్స్ని యాభై ఐదు మందిని బాయ్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా ఇక డాక్టర్ కేకేఆర్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళకి అవకాశం కల్పిస్తారు అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆడపిల్లలకు ఉండేది ఆగిరిపల్లిలో హ్యాపీ వ్యాలీ స్కూల్ పక్క క్యాంపస్ ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుందండి దానిలో ఐదేళ్ల పాటు వాళ్ళకి అంటే ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఈ ఐదేళ్ల పాటు ఆడపిల్లలు ఆగిరిపల్లిలోని హ్యాపీ వ్యాలీ స్కూల్ పక్క వేరే క్యాంపస్లో వాళ్ళు చదువుకుంటారు నెక్స్ట్ మగపిల్లలు అయితే ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ గుంటూరులో నిందా చెప్పాయి కదా వాళ్ళు టెస్ట్ టూ రాసిన క్యాంపస్ ఆ క్యాంపస్లో వాళ్ళకి ఆ త్రీ ఇయర్స్ పాటు కోచింగ్ ఉంటుంది రెగ్యులర్ సిలబ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ సిలబస్తో పాటు ఐఐటి ఫౌండేషన్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ కోసం అని చెప్పేది ఈ బాయ్స్ మళ్ళీ ఆగిరిపల్లిలో వేరే బాయ్స్ క్యాంపస్ ఉందండి సెపరేట్గా ఆ క్యాంపస్లో వచ్చి వాళ్ళు ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ చదువుతారు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈ అంటే ఐదేళ్ల పాటు మా దగ్గర ఉన్న టైంలో ఐఐటి ఫౌండేషన్ మీద ఎందుకని మేము ప్రాముఖ్యతిస్తున్నాం అంటే ఐదేళ్ల తర్వాత నేను వీళ్ళని నాకు ఇక ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ ఏమి ఉండదు ఇక ఐదేళ్ల వరకు నా బర్డనే ఐదేళ్ల తర్వాత వీళ్ళని ఎవరో ఒకళ్ళు అంటే అక్కడ ఆ రోజు మేము చెయ్యి వదిలేయం వీళ్ళని ఎవరో ఒకళ్ళు మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అట్లా ఇవ్వాలి అంటే బ్యాంక్స్ ముందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఇస్తున్నాయి ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అనేది ఎవరు పెడితే వాళ్ళకి ఎవరు అంటే ఇఫ్ ద గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ ప్రిస్టియస్ కాలేజెస్ ఆఫ్ ఫార్ నేషన్ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ బిట్స్ మెడికల్ కాలేజెస్ లేదా కొన్ని డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఇటువంటిలో ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లు కనుక వాళ్ళకి అడ్మిషన్ వస్తేనే బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళు మా దగ్గర ఎయిత్ క్లాస్లో చేరి మళ్ళీ కెరీర్ జాబ్ వచ్చి కెరీర్లో చేరే వరకు నేను పరోక్షంగా ఐదేళ్ళు బ్యాంకులు మళ్ళీ ఒక నాలుగైదేళ్ళు వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ద్వారా సో వాళ్ళకి ఇక అట్లా కనుక జరిగినప్పుడు ఒక్క నిరుపేద విద్యార్థిని మీరు ఊహించుకోండి వాళ్ళు ఎంతో పేదరికంలో మగ్గిన వాళ్ళు ఈ వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం టోటల్గా చేంజ్ అయిపోతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్వే కాకుండా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు అట్లా జనరేషన్స్ టుగెదర్ ప్రభావితం చేయగల శక్తి ఒక విద్యకే ఉంది అందుకనే నాకు తెలిసిన విద్య ఏంటంటే విద్యాదానం విద్య విద్య చెప్పడమే సో ఆ విద్యాదానం అనే దాని గురించి నేను ఈ ప్రాజెక్టు స్టార్ట్ చేశానమ్మా సో ఈ నైల్ ఈ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది పిల్లల్ని ఇక్కడ పిల్లల్ని చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటాం సో ఈ పెరామిడ్స్ చాలా అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికి